हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स चलिए इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट वन का सैम्पल पेपर देखने वाले हैं 2021 के लिए और इसमें जो भी पोर्शन ओमिट हुआ है उसके लिए आप प्लीज़ विजिट करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक वहां पे आपको सभी पोर्शन जो भी पार्ट या जो भी टॉपिक ओमिट है वो आप वहाँ पर देख सकते हो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टली पेपर पैटर्न और इंस्ट्रक्शन देखेंगे खास करके कि आपको ध्यान क्या रखना है तो चलिए सबसे पहले शुरू करेंगे टाइम आपका टू आवर्स का रहेगा पेपर आपका फोर्टी मार्क का रहेगा और फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी तो ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं जैसे वन हो गया फिर वन टू हो गया फिर थ्री हो गया और टोटल मतलब लास्ट फोर्थ क्वेश्चन हो गया ये सभी क्वेश्चन आपको लिखना है और सभी क्वेश्चन लिखने का ये मतलब नहीं है कि अगर आपने कोई एक क्वेश्चन नहीं लिखा तो आप फेल हो जाओगे आप अगर किसी एक क्वेश्चन को नहीं लिखते हो तो आपको मार्क्स कम मिलेगा क्योंकि ये किसी का डाउट था कि अगर हम ऑल क्वेश्चन कंपलसरी बोला है तो अगर कोई क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं तो क्या हम फेल हो जाएंगे तो वो बात नहीं है आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे सभी क्वेश्चन आपको दिए हैं आपको लिखने के लिए अगर आप लिखते हो तो आपके लिए स्कोरिंग रहेगा और अगर आप मिस कर दे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा सेकेंड क्या बोला कि यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड ये आपको अच्छी तरह पता भी होगा कैलकुलेटर किसी भी फॉर्म में चाहे मोबाइल के फॉर्म में चाहे वॉच के फॉर्म में हो आपको अलाउड नहीं है द नंबर्स to the right of the questions indicate full marks ये भी मैंने आपको पीछे के वीडियो में बताया था हिस्ट्री के कि राइट साइड में जो भी मार्क्स लिखे रहेंगे वो फुल मार्क्स बताएंगे उसके बाद ऑप्शनल जो रहेंगे वो आप समझ लोगे यहाँ पर आप ये समझिए कि फोर्थ पॉइंट कि इन केस ऑफ एम सी क्यूज तो एम सी क्यूज जो रहेंगे फिर इन द बैंक जो रहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो रहेंगे जिसमें जो क्वेश्चन नंबर वन ए में आता है ओनली द फर्स्ट अटैम्प्ट विल बी इवेल्युएटेड एंड विल बी गिवन क्रेडिट ये याद रखिए जो आपका पहला अटैम्प्ट रहेगा जो भी आप आंसर लिखने वाले हो वो ध्यान रखना है आपको कि पहला जो आप लिखोगे वही चीज़ वो लोग क्रेडिट करने वाले उसी का मार्क्स वो लोग आपको देने वाले हैं बाकी दूसरे अटैम्प्ट में अगर आपने कुछ आंसर लिखा है तो उसका मार्क्स नहीं मिलेगा इसके लिए बहुत सोच समझ के आपको आंसर लिखना है वेट करना है अगर आपको लगता है कि मैं श्योर नहीं हूँ तो आप वेट करिए पर घाई मत करिए अब इसी एम सी आपको और क्या ध्यान देना है कि फॉर ईच एम सी क्यू द करेक्ट अल्टरनेटिव ए हो बी सी डी जो चार ऑप्शन रहेंगे ए बी सी डी विथ सब क्वेश्चन नंबर इज टू बी रिटर्न इज टू बी रिटर्न एज आंसर देखिए एग्जांपल ये कि अगर आपने सपोज इसका कोई आंसर आपने चाहा कि ये उसका आंसर है तो ये क्वेश्चन नंबर है सब क्वेश्चन नंबर और ये उसका ऑप्शन है या ये उसका ऑप्शन है या ये ऑप्शन है तो आपको इसका आंसर कैसा लिखना पड़ेगा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो ए है बस आपको इतना लिखना है कंप्लीट स्टेटमेंट पे नहीं लिखना है जिस तरह हमने हिस्ट्री में देखा था यहाँ पे स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं करना है बस डायरेक्टली आपको ऐसा आंसर लिखना है कि फर्स्ट का ए है सेकंड का बी है थर्ड का सी है फोर्थ का क्या है ऐसा इस तरीके से मतलब यहाँ पर आपको कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं लिखना है तो ये जो फॉर्म है ये आप याद रखिए फिर देखिए साइंटिफिकली करेक्ट और लेबल्ड डायग्राम्स शुड बी ड्रॉ करेक्ट और लेबल डायग्राम आपको जहाँ पर नेसेसरी रहेगा डिटेल बड़े बड़े जो क्वेश्चन है वहाँ पर आपको ड्रॉ करना है बाकी आपको कुछ नहीं बोला पेंसिल से आपको ड्रॉ करना है चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में और इंस्ट्रक्शन समझते हैं जैसा फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है राइट करेक्ट अल्टरनेटिव और इसमें जो इंस्ट्रक्शन आपको या, याद क्या रखना है कि इन क्वेश्चन नंबर वन ए देर विल बी फाइव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें टोटल फाइव रहेंगे जैसे यहाँ पर थ्री आपको दिखाई दे रहा है और दो यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो उसके बाद क्या बोला है कि फाइव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग वन मार्क ईच हर एक क्वेश्चन को के लिए आपको वन मार्क्स दिया हुआ है दीज विल बी बेस्ड ऑन द टेक्स बुक ये जो भी क्वेश्चन है ये टेक्स्ट बुक पे बेस्ड रहेंगे इसका मतलब है आपको टेक्स्ट बुक रीड करना है ये नहीं कि टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर्स है सिलेब uh, मतलब जो फिल इन द ब्लैंक्स है एम सी क्यूज है उसी को उसमें से आने वाला है आपको uh, इसको रीड करके रखना है और सेकेंड आप जानते हो कि वाइल आंसरिंग दीज क्वेश्चंस यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट ओनली द अल्फाबेट करस्पॉन्डिंग टू द करेक्ट चॉइस अल्फाबेट लिखना है स्टेटमेंट नहीं लिखना है पूरा अब यहाँ पे द अल्फाबेट दैट यू राइट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी कंसिडर फॉर मार्किंग मार्किंग के लिए फर्स्ट अटैम्प्ट जो आपने अल्फाबेट लिखा है वही कंसिडर किया जाएगा ये आप अच्छी तरह नोट कर लीजिए हैंस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वेन यू राइट द आंसर बहुत आपको ध्यान में रखना है तो क्वेश्चन नंबर वन के बाद चलते हैं बी वाला जो लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन जिसमें टोटल आप देख रहे हो वन टू थ्री फोर फाइव क्वेश्चन है अब ये क्वेश्चन फाइव क्वेश्चन है फाइव मार्क्स भी है अब इसका जो इंस्ट्रक्शन है वो आप ध्यान से समझिए किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर वन बी में सॉल्
क्वेश्चन कैरिंग वन मार्क ईच सबको एक एक मार्क से सिंपल सिंपल आंसर से मतलब छोटे छोटे आंसर से इसके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप्स बोल दिया है फिर देखिए जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स सभी क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स रहेंगे और वो डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है यहाँ पे बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर फाइंड द ऑड वन आउट जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आप देख रहे हो फाइंड द ऑड वन आउट एक ये टाइप आ गया को रिलेट को रिलेशन जैसे यहाँ पे कंप्लीट द को रिलेशन ये वाला आप देख रहे हो फिर मैच द कॉलम आ सकता है या मेक पेयर करके आ सकता है ट्रू और फॉल्स आ सकता है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो रेड द नेम जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो नेम द मेटल यूज टू या मोलिकुलर फॉर्मूला इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं हो सकता है एक दो क्वेश्चन अलग भी आ सकते हैं लेकिन ज़्यादातर इसी पे फोकस करिए ऐसे टाइप के जितने क्वेश्चन अगर आप पूरे फिनिश कर देते हो तो आपका ये क्वेश्चन आराम से कवर हो जाता है फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू ए जो आपके लिए फोर मार्क्स का है तीन क्वेश्चन दिया है दो अटैम्प्ट करना है इसका इंस्ट्रक्शन क्या है कि दिस क्वेश्चन विल कंटेन थ्री सब क्वेश्चन कैरिंग टू मार्क्स ईच दो दो रहेगा फोर मार्क्स के लिए अटैम्प्ट एनी टू आउट ऑफ थ्री आपको मालूम है कि कोई दो ही अटैम्प्ट करना है शुरुआत में आप जो ऑप्शन है उतना ही करिए नहीं तो आपका पेपर छूट सकता है बाद में अगर आपके पास टाइम है तो एक्स्ट्रा आप करिए फिर देखिए क्या लिखा है कि मिनिमम वन क्वेश्चंस फ्रॉम केमिस्ट्री एंड वन फ्रॉम फिजिक्स विल बी आस्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको समझना है आपको मालूम है कि साइंस वन जो है आपके आपका दो पार्ट में डिवाइड है केमिस्ट्री और फिजिक्स तो केमिस्ट्री के जितने लेसन हैं जिसमें केमिकल्स हैं और फिजिक्स के जितने लेसन हैं वो पहले आप डिवाइड कर लीजिए और यहाँ पे देखिए ये दोनों चीज़ का आपको ये पूरे आगे के पेपर में बहुत फ़ायदा होने वाला है किसी एक को पहले पकड़ लीजिए आइदर केमिस्ट्री और फिजिक्स मतलब केमिस्ट्री के जितने लेसन हैं केमिकल्स के जो जो लेसन हैं केमिस्ट्री में जो आते हैं केमिकल्स के टाइप में पहले वो सॉर्ट आउट कर लीजिए उतने लेसन को पहले आप पूरा प्रिपेयर कर लिए तो यहाँ पर अगर आप तीन क्वेश्चन देख रहे हो तो यहाँ पर मिनिमम कम से कम एक क्वेश्चन ज़रूर आपका केमिस्ट्री करेगा और एक क्वेश्चन फिजिक्स करेगा तो केमिस्ट्री वाला आप कंप्लीट करोगे यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा फायदा हो रहा है तो आगे के क्वेश्चन में आपको और अच्छे से फायदा होने वाला अगर किसी एक चीज़ को पहले आप फिनिश करते हो सारे लेसन फिनिश करने से पहले आप केमिस्ट्री के लेसन या फिजिक्स के लेसन को पहले आप फिनिश कर लीजिए आपके लिए बहुत फायदा होने वाला है तो आगे भी हम ये देखने वाले केमिस्ट्री और फिजिक्स का फंडा देखिए इसके बाद क्या लिखा है कि नॉर्मली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज टू पॉइंट्स वन मार्क्स ईच दो पॉइंट अगर आप लिखते हो एक एक पॉइंट पर एक एक मार्क्स मिल जाएगा दो मार्क्स आपको मिल जाएगा इसके अंदर साइंटिफिक रीजन के अंदर दो मार्क्स यहाँ पे दो मार्क्स यहाँ पे दो पॉइंट के लिए तो ये नॉर्मली ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है चलिए क्वेश्चन नंबर टू के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू बी क्या लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी थ्री टोटल आपके पास फाइव क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सिर्फ थ्री करना है सिक्स मार्क के लिए इसका जो इंस्ट्रक्शन है वो ध्यान दीजिए कि दिस क्वेश्चन विल कंटेन फाइव सब क्वेश्चन आप देख रहे हो कैरिंग टू मार्क्स ईच दो मार्क्स रहेगा लेकिन टू फाइव या टेन ऑप्शनल मार्क्स विथ ऑप्शन रहेगा लेकिन मिलेगा आपको सिक्स मार्क्स क्योंकि आपको अटैम्प्ट करना है सिर्फ थ्री तो अटैम्प्ट एनी थ्री आउट ऑफ फाइव मिनिमम टू क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री दिखे यहाँ पे एंड टू फ्रॉम फिजिक्स थ्री में से दो क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा अगर आपने किसी एक पार्ट को कम्प्लीटली खत्म कर लिया है आइर केमिस्ट्री या फिजिक्स टू और टू फोर होता है लेकिन यहाँ पे फाइव दिया है अगर तीन केमिस्ट्री का आ गया तो आपका पूरा वंडा क्लियर हो गया अगर आपने फिजिक्स प्रिपेयर किया है पहले अच्छी तरह बहुत अच्छी तरह तो फिजिक्स का आपका तीन अगर क्वेश्चन आ गया आपके लक के हिसाब से दो तो मिनिमम कम से कम है लेकिन अगर तीन आ गया क्योंकि ऑड है यहाँ पे टू प्लस टू फोर नहीं सॉरी टू प्लस टू फोर होता है एक एक्स्ट्रा है फाइव है तो हो सकता है कि जो थर्ड वाला रहेगा वो फिजिक्स का ही आ जाए आपको या केमिस्ट्री का आ जाए तो किसी एक चीज़ को आप पहले परफेक्ट करिए फिजिक्स फिजिक्स के सारे लेसन कंप्लीट करिए पहले या केमिस्ट्री के और जो भी आप कंप्लीट कर रहे हो आपको ध्यान ये देना है कि पूरा टेक्स्ट बुक का इन डेप्थ आप स्टडी करिए सारे पेपर्स जो प्रीवियस ईयर के हैं वो पूरे सॉल्व कर लिए उसके बाद ही और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए फिर आपका वो लेसन परफेक्ट हो जाएगा इसलिए ये पार्ट आप बहुत बड़ी अच्छी तरह समझिए कि या तो केमिस्ट्री के सारे लेसन कंप्लीट करोगे आप या तो फिजिक्स के अब देखिए डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे कैसे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं लॉज डेफिनेशन प्रिंसिपल आ सकता है शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है केमिकल रिएक्शन पूछे जा सकते हैं फ्लो चार्ट डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स यूजर्स एडवांटेजेस इफेक्ट्स ये पूछा जा सकता है या एग्जाम्पल सीखने के लिए आपको बोल सकता है कि राइट इसका एग्जाम्पल उसका एग्जाम्पल या गिव एग्जाम्पल या कोई और टाइप भी बताया लेकिन आप फोकस करिए इसी के ऊपर आप ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए पहले तो चलिए क्वेश्चन नंबर टू बी
अगर केमिस्ट्री को या फिजिक्स को अगर आप किसी एक को अगर अच्छी तरह प्रिपेयर करते हो तो फोर क्वेश्चन आपको ऑलरेडी प्रिपेयर खत्म हो जाएगा फिजिक्स के आप वैसे पढ़ने वाले हो लेकिन मेरा बोलने का मतलब है पहले आप किसी एक को सॉर्ट आउट करिए और वो लेसन को बहुत अच्छी तरह थरो कर लीजिए उसके बाद बाकी के लेसन अगर आप पढ़ते हो तो आपको कोई टेंशन नहीं अगर कुछ कम भी आपकी पढ़ाई हुई तो भी आप वो आंसर अटैम्प्ट कर लोगे आराम से क्योंकि चार क्वेश्चन आपको फिजिक्स के मिलेंगे अगर आपने पूरे केमिस्ट्री अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया है तो चार क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पांचवा जो क्वेश्चन आपको लिखना है फिजिक्स का जो आपने फिजिक्स के कुछ लेसन ज़्यादा नहीं कर पाए पर कुछ ही लेसन कर पाए तो आपको चार क्वेश्चन मिलेगा फिजिक्स का जिसमें आप इजिली कर सकते हो अब इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन है वो यहाँ पर पता है गिव एक्सप्लेनेशन यूजिंग द गिवन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट दिया रहेगा उसको एक्सप्लेन करना रहेगा सजेस्ट रेमिडीज बताना पड़ेगा या मेजर्स बताना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम डायग्राम को एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा कंप्लीट द टेबल या चार्ट या आप समझ रहे हो टेबल दिया रहेगा इनकम्प्लीट इसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स कोई टॉपिक को आप, आपको एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स के साथ में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकता है कंप्लीट द डायग्राम इनकम्प्लीट डायग्राम दिया रहेगा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन फिगर फिगर के ऊपर फिगर दिया रहेगा उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे रहेंगे उसको आपको आंसर करना पड़ेगा राइट आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन आंसर्स को एक्सप्लेनेशन के साथ में बताना पड़ेगा ऐसा कुछ भी आ सकता है कि uh, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं राइट द लॉ थियरीज एंड एक्सप्लेन करो उसको कंप्लीट द पैराग्राफ पैराग्राफ इनकम्प्लीट दिया रहेगा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और एनी अदर टाइप में फिर से आप ज़्यादा सोचिए मत इस पर ज़्यादा फोकस करिए ये चीज़ अगर आपका हो जाता है तो ये पूरा हो जाएगा आपका चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री के बाद लास्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखेगा कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी वन सिर्फ एक क्वेश्चन करना है और भी फाइव मार्क्स के लिए क्वेश्चंस है आपको दो दिया रहेगा आपको एक करना है कंप्लीट अब यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है वो आप ध्यान से समझिए कि दिस क्वेश्चंस विल कंटेन टू सब क्वेश्चंस कैरिंग फाइव मार्क्स ईच अटेम्प्ट एनी वन आउट ऑफ टू दो में से आपको एक अटैम्प्ट करना है वन क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री एंड वन क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स देखिए एक केमिस्ट्री का आने वाला एक फिजिक्स का आने वाला जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ये फिजिक्स है और ये आप देख रहे हो यहाँ पर केमिस्ट्री है और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यही है यहाँ पे कि ड्रॉ ए फिगर एंड गिव एक्सप्लेनेशन फिगर ड्रॉ करिए उसको एक्सप्लेन करिए गिवन एन इनकरेक्ट डायग्राम एक इनकरेक्ट डायग्राम दिया रहेगा करेक्ट द गिवन इनकरेक्ट डायग्राम उसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा क्लासीफाई विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन रीड द गिवन पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन ये भी ईजी है कंप्लीट द गिवन इनकम्प्लीट टेबल और चार्ट एंड गिव एक्सप्लेनेशन आंसर द क्वेश्चन इन डिटेल्स मेक ए कंसेप्ट डायग्राम बेस्ड ऑन एनी कंपोनेंट और टेक्नोलॉजी जो दिया रहेगा उसके ऊपर आपको कंसेप्ट डायग्राम बनाना पड़ेगा चलिए इसके बाद जो ये क्वेश्चन देख रहे हो वो इसका क्वेश्चन है जैसे देखिए ये एक क्वेश्चन है और ये सेकेंड क्वेश्चन है तो सेकेंड क्वेश्चन आपको ये बोला कि कंप्लीट द गिवन इनकम्प्लीट टेबल जो आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये टेबल है इनकम्प्लीट इसको कंप्लीट करना है और इसी के बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी मिथाइलिन यूनिट्स आर एक्स्ट्रा इन द फॉर्मूला ऑफ फोर्थ मेंबर देन द थर्ड मेंबर ऑफ होमोलो के सीरीज ऑफ अल्किस जो पीछे आपने देखा इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है तो आप ज़्यादातर कोशिश करिए कि पहले केमिस्ट्री के बेस पे जितने लेसन है वो कम्प्लीट करिए या फिजिक्स के बेस पे उसके बाद आ, मतलब एक टॉपिक पे अगर आप पूरा कम्प्लीट कर लेते हो उसके बाद आप दूसरे टॉपिक पे जाइए आपके लिए बहुत ईजी रहेगा चलिए पेपर पूरा जो यहाँ पे आपको वीडियो आगे पीछे करना पड़ेगा मैंने बोला था पहले भी तो ये कंप्लीट पेपर का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है आप वहाँ पे जाके पूरे पेपर देख लीजिए और जो ऑमिटेड पार्ट है वो भी वहाँ पे देख लीजिए चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच